BS Studio Ini yang install aja yang mau kita. Adil dengan OBS Project.com dan site itu kita download. Di di kumpul, nampak OBS download OBS Studio itu baru yang mana, awal web page yang pernah ini. Adilnya, mana OBS yang kita nak sahdi. Orang Windows 8.8.1 time, macam mana Apple Mac OS. Ini dah pada nanti akan dibujukan oleh Android Wear. Linux pada nanti akan dibujukan oleh Ubuntu Inda version pada nanti akan dibujukan oleh orang. Ini yang dah nama ni cerita yang dah nama cerita ni adalah Ubuntu ini install yang ada di paraya. Windows ini ada yang le, ini download installer kau duga 32 bit inda 64 inda zip file download aja, ini option satu inda. Windows 7 orang yang nama kita ini package ini juga betul ya. Apa ada ni compatibility la package ini nama kita install aja. Ini sesi nama kita Linux install aja untuk kerja untuk orang itu. Linux sila pada ni tak boleh buat jenama ni. Kita mungkin command itu lama. Sudah kita get install. Sudah kita install atau kan? sudo add apt repository ppa ini baru yang mana ini mana command ini dah beri ada ipa yang dah tu nama la application la accessories la terminal ini baru yang mana window itu terminal itu kita nama la first command la copy siya ini baru execute siya Baru terminal la nak, berat paste itu, pasti kita mandi kita paste itu, enter itu, password juga. Kita nak mana password itu kita nak, nanti password itu kita tak enter juga, ini nak beri. Apa, anggana ini ada tak kita mandi, copy juga, paste juga, terminal itu kita boleh paste juga. Ini mana, ini saya sudah kaya, mana tak kita mandi, copy juga, kita paste juga. Kita mohon install itu kerja la, mohon kami dah execute je dah la, application sila, sound dan video, ada, ini kerana OBS studio. Yang ni untuk mana tu je, ya tu nak cakap, already di install itu tu nanda, ada orang di ni pun itu masih la, override tu sila, cegah dah macam tu. Kalau ada simbol itu la proses sama, kami mohon kami dah execute je cegah dah, awisih. Adunis sesi nama kita ini dah terminal ini close sedi kalau yang itu. Kita nama kita nama kita OBS Studio open aki dah ni al. Application sila sound dan video la OBS Studio open aki dah ni al. Window open aki dah ni al. Kita adun nama kita blank aja tu lah ada window aja tu. Adunis sesi nama kita ini dah source sila nama kita dah ada inbo. Nama kita screen capture ada inbo. Adunis pola dah ni. Audio input capture, dan di source itu kita nampak ada itu jenjal, nampak itu apa lagi di window itu. Di window ni betul betul nak cuma confusion awal dah sila, kerana ini dalam preview. Ini pada window itu tu orang berasa ber preview resolution dah berasa macam mana? Preview window ni kanan dah tu bilal. Kita sebab mana yang nampak aduh, awal dah mana minggu ni kanan kiam, minggu ni kanan kena. Ini dah ada nampak. OBS ini dah window. Nama kita kita start recording already pasca itu tuan dah jangan cerita untuk dikian video stop recording itu aktif awal. Nikmati dengan yang video stop awal, dan selesa ada save awal. Apa ini? Evidenya nak kita dikian ada nariya media. Kita file ini le show recording sih kan kita show recording sih itu yang ni ada. Ini dulu ada mana mana ada file ini ada. Ini file kita tu mumba, cerita cerita file kita lah, na, orang orang tu, ni ane tu delete itu kalau yang, ini perak kode ini tu, kerana ini perak kode ini tu tulis seraya mana itu. Ini file lah na, ini perak kode cerita orang ni kita tu. 
അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണിത് ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒ ബി എസ് എടുത്ത ഈ ഡയറക്ടറി എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ഒ ബി എസിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബിലേക്ക് പോകാം ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ ഡ്യൂബേഷിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് ഈ ഡയറക്ടറിയാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കണം ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബിറ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിൽ വേണം നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഡയ ഡയറക്ടറി പാ റെക്കോർഡിങ് പാത്തും റെക്കോർഡിങ് ഫോർമാറ്റും ഫോർമാറ്റ് മിക്കവാറും ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക എം കെ വി ആവും അപ്പോൾ അത് എം പി ഫോർ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സേവായി വരുന്നത് കാണും സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് Hi. So uh, now we will try to uh, open the OBS software, open broadcaster software and see what are its contents. So once you open, you will be uh, having a screen like this in which there will be two screens. One is the preview and another one is the program. And in the bottom side, you can see there are uh, four different sections. One is scenes, sources, audio mixer, scene transitions and the controls. presently we are going to uh, see all the minimum basic things which will be required for the recording so first one is the scenes in obs the main screen is this scene in which you can add different scenes like if you have uh, if, uh, one or two scenes like if you have the stage and if you have some orchestra going on you can add the both the, the scenes for that one presently there will be by default there will be a section called as scene that is enough for us now now once you come to the sources here you can add different sources like video source audio source etc let us see how we can add you come to that section and then you left click so that you will be having a uh, add button and here you can see there is a window capture device now so sorry video capture now we are going to add a video capture device you will be asked to give a name for that one you can give any name for the time being we are giving the video capture device itself you give okay now here there are two options in the device you can select which uh, camera you want to select i have two cameras one is a usb uh, webcam and another one is the integrated webcam so i am going to use the integrated webcam because my uh, the other webcam is used for the recording of this particular tutorial now here you don't have to change anything for the time being you just click okay and now you will see that there is a you, you can see your face here there is a screen here and you can drag and change the size or maybe you can change the uh, uh, position of this particular uh, screen using these highlights now we have added the video capture device now the next task is to add the um, audio so for that also you come to the sources and then you click the add here there will be an audio input capture you add that audio input capture you can give you will be prompted to give a name for that one you can give the same name itself now here in the device you can select which is your audio source presently in my computer i have one only one audio source which is the real tech high definition audio i am going to uh, it is the uh, i am going to select that one and then you click the okay so you will be give in the audio mixer you will have a one another button here so that is how we uh add the audio input capture and also the uh, video capture device now once this is over now you are ready to record your first 
class or the first presentation how we are going to record you come to the control section here you can see the start streaming start recording uh, studio mode settings etc in that button you start with the start recording once you start recording now the recording has started so it has been uh, play uh, recording now and after a minute maybe uh, you can stop the recording and it will be prompted to ask uh, to stop the recording so you can put the yes button and then in the file you can go to the show recordings by default OBS will be saving all your projects in the uh, PC video section so here my video is there I can play that one. so uh, dear participants today you try to record uh, as an assignment you try to record your video too tomorrow we will be uh, integrating powerpoint and other displays into the into our presentations thank you hi friends so yesterday we had done the audio addition of audio input capture and video uh, capture device in the sources Today we will try to add some other features as specified. One is display capture. How to add display capture? Suppose you want to integrate your PowerPoint. You come to the sources and here you can add so many sources. From here you can add a window capture and also there is display capture. What is the difference? Display capture means you can display whatever is on your screen. And if you are going to for window capture, only the specific window will be saved. So I am going to select the window capture. So once you select the window capture, you can give a suitable name if you want. Now here there is an option, the window you can uh, select. You see here window, I have uh, some other explorer windows, Streamlabs and all. I am going to select my PowerPoint demo PPT. So I am going to select this one and immediately you will see that it has been changed and it will be ok here. But you will notice that now your uh, capture is not there, the video capture device is not there. So you have to carefully, what you have to do is you, in the sources, you have to change the priority. So your vi video capture device actually is there, but it is in the bottom one. So you can just click and drag and keep it on the top. Now you can see your PPT and also yourself. Now you can adjust this uh, window and you can keep wherever you want. Now the next thing is that to properly integrate the PowerPoint what you have to do is you have to go to the PowerPoint and in normal PowerPoint it will be opening in this type of mode. Here you should not go to the uh, PowerPoint display uh, to the presentation mode or slideshow. You have to come to the next to that one there will be a reading view. That is the best option. If you click the reading view it will open like this and now when you go to the uh, OBS, you will see it is more or more nice, it is there also. Now, actually it is now ready to take our classes, but we can add a little bit two more features which, uh, which will make it very nice. One is, if you want to add an image, some, sometimes you will need a, our uh, institution's logo in your video. If you want to add such logos or anything, you can add from here as image. Now again it's asking a name. Now here in this one you can browse your uh, image. I am uh, in my download our Christ College uh, logo is there. So I am going to select that logo. And again I can change the size by clicking the hair wheels and I can keep it somewhere around here. The minor adjustments you can do it later. So now your logo is there. Then now the next thing is that if you want to add your name, you can add, it add name or the title of the class which is going on, you can add it. So you can come here and again you can select the text here, text GDI, okay. Now here you can type your text, suppose I want to add uh, Robinson. is taking class anything and here you can uh, select the font the font looks a bit uh, big so I will select a font like uh, 
something like 36. Okay. You can change your uh, uh, color also from here. Select your color. Maybe you will put some fancy color like red. Okay. You can see there is a uh, text here. So the text you can uh, increase the size or decrease the size. And using the down arrow key or the side arrow key, key you can keep it wherever you want. So now maybe a little bit fine addition will do uh, nice. Now what you can do is you can we are ready to record our uh, first video with the PPT. Now you start recording. The recording has been started. Once the recording has been started, you can uh, very finely go to your PowerPoint. Now you can see the PowerPoint. You can forget about the camera, all the troubles, and you can directly look into your PowerPoint and you can uh, change the PowerPoint. You can narrate it. Uh, you can explain it and pop. And now you come to the OBS. Stop recording. Yes. And you go to the, like yesterday, you go to the um, recorded file and you can see your record. Thank you.